திருவிளையாடல் புராணத்துல நம்ம பத்தாவது பாடலை பார்த்தோம் உண்மை அறிந்து உண்மை அறிவு ஆனந்த உருவாகி எவ்வியுக்கும் உயிராய் நீரின் தன்மை அனல் வெண்மை என தனை அகலாது இருந்து தராச்சரங்கள் ஈன்ற வெண்மை உருவான தன் ஆனந்த கொடி மகிழ்ச்சி பெருக யாருக்கும் அண்மையதாய் அம்பலத்துள் ஆடி அருள் பேர் ஒளியை அகத்துள் வைப்போம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருப்ப பிரியும் போது இல்லையா இது என்ன அப்படின்னா உண்மை அறிவு ஆனந்தம் சது சித்து ஆனந்தம் என்று உருவாக எடுத்து கொண்டு எல்லா உயிர்களுக்கும் உயிராகம் எடுத்துக்கொண்டு தண்ணீருடைய தன்மையான ஒரு குழுமையையும் நெருப்பனுடைய தன்மையான வெம்மையையும் போல தானே இருந்து தன்னை விட்டு அந்த குணங்கள் நீங்காமல் இருந்து நகர்வனை ஒரே இடத்தில் இருப்பவன் அதாவது சரிக்கப்படியா சர சரா அச்சரங்கள் எல்லாத்தையும் தானாகவே இருந்து கொண்டு அதுவாகவும் அது உள்ள உட்பொருளாகவும் இருந்து கொண்டு இத்தனையும் போராதுன்னு பெண் உருவாகிய பெண்மை வடிவமாக தன் ஆனந்த குடி சிவகாம வழியா சதியில்லதா சமர்ப்பிச்சு சொல்ல முடியும் அப்பேற்பட்ட அந்த அவ்வளவு தானாகவே அவ அதுக்காக தன்னிலிருந்து அவர் வந்து பிரியாத தன் உடம்பையே வச்சிருந்ததுக்காக அவ்வளவு தானாகவே காரணம் ஒரு பக்கத்திலும் பார்த்தா சிவனா தெரியும் இன்னொரு பக்கத்திலும் பார்த்தா அம்பாலா தெரியும் இல்லையா நம்ம ஏதோ ஒரு ஊர் எனக்கு அந்த ஊர் பேர் ஞாபகம் அந்த இடத்துல ஐ திங்க் லலிதா பரமேஸ்வரி திருமேச்சூர் திருமேச்சூர்ங்கிற ஊர்ல வந்து சுவாமி ஆலயத்தை சுத்தி வரும்போது இந்த சைட்ல வந்து ஒரு செலவு ஒண்ணு வச்சிருப்பான் எப்பவுமே அந்த கோவில் பிராகா வெளியில் சுத்தி வரும்போது அந்த வந்து கோபுரத்து அந்த இதுல வந்து சிவந்தான் அப்படிங்கிற 
அபிஷேகம் அப்பேற்பட்ட அந்த அந்த பர சிவனை தன்னுடைய நம்முடைய மந்திர தான் வச்சு நாம வந்து கொண்டாடலாம் இல்ல ஒரு அழகான இருந்து சின்ன குட்டி பாட்டு கிடைச்சது எனக்கு அது மான் மழுவேந்தி மால் அயம் தொழுதிட தான் சுடர் வண்ணமாய் தனித்து உயர்ந்து எழில் வான்வரை முக்கிய வண்ணமாய் நின்றவன் யான் உனக்கு உற்றவன் எந்தனை ஆண்டருள் அழகா இருக்குல்ல மான் மழு மானே கையில வச்சிருக்க ஒரு பாட்டு ஒண்ணு உண்டு மகனுக்கு மாமியாரே மலர் கலத்தில் கொண்டவனே கேவலமா சொல்ற மாதிரி இருக்கும் மகன்னா முருகன் முருகனுடைய மனைவி வள்ளி வள்ளி வந்து மானுக்கு பிறந்தவளாம் இவர் கையில மான் வச்சிருந்தா அதனால மகனுக்கு மாமியாரா மான் மகனுக்கு மாமியாரே மலர் கலத்தை ஏந்தியவனு கொஞ்சம் கேட்கறது ஒரு மாதிரியா இருக்கும் வாழ்ந்து பார்த்தோம்னா அதோட கருத்து வேற மாதிரி இருக்கும் மான் மழு மழுங்கிறது ஒரு ஆயுதம் அந்த ஆயுதத்தை வந்து துஷ்டர்கள் மேல ஏவாரு ஒரு சமயத்துல பினாக்க பாணியாவும் இருந்திருக்க கையில வாழ் வேற வச்சிருந்திருக்காரு இது ஒரு ஒரு சமயத்துல சமயத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஆயுதங்கள் அவர் எடுத்து பார்ப்போம் இருக்கு ஆனா சதா சர்வ காலம் இருக்கிறது மான் மழு ஏந்தி கையில வந்து மானையும் இந்த மழுங்கிற ஆயுதத்தையும் ஏந்தி மால் அயம் தொடர்ந்து மால்னா திருமால் அயம்னா பிரம்மா இவ ரெண்டு பேரும் தொடராலாம் ஏன் தொடர தொழில் பண்ணா தான் சுடர் பண்ணாமாய் தனித்து உயர்ந்து திருவண்ணாமலையில பூமிக்கு ஆகாசத்துக்கு உயர்ந்து தீச்சுடராக நின்றான் ரெண்டு பேரும் போய் தலையை பாக்குறேன் ஒருத்த போனா முடியல அறிவு பாக்குறேன்னு போனா அதுல முடியல பட் இது ஒரு தத்துவம் என்ன அப்படின்னாக்க இது நமக்கு உணர்த்தத்துக்காக பண்ண ஒரு நாடகம்னு பெரியவாதான் சொல்றார் பிரம்மா வந்து சத்துவம் உணர்ந்தவன் கல்வி அறிவையில ரொம்ப சிறந்தவன் அவருடைய மனைவியான வாணி சகல கலா வாணி அவருடைய நாவிலேயே உரைந்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட அவர் தன்னுடைய கல்வி அறிவிலையும் வேதத்திலையும் சுத்தியிலையும் உபனிஷத்திலையும் எல்லாத்தையும் தேர்ந்தவனா இருக்கக்கூடிய அவரால அதை வச்சுட்டு சிவனுடைய தலையை பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி விஷ்ணு மன மார்பையே வந்து லக்ஷ்மியை வச்சிருக்கார் செல்வத்துக்கெல்லாம் அதிபதி அவர் அப்பேற்பட செல்வத்துக்கெல்லாம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த மகாலட்சுமியை தன்னுடைய மார்ல வச்சிருந்து பெரிய செல்வந்தனா இருக்காரு செல்வந்தனா இருந்தா கூட அவரால் போய் திருவடியை பார்க்க முடியாது இப்ப வந்து படிப்புனாலையும் இந்த பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது பழத்தினாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது எப்ப புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு வான்வரை முக்கிய வண்ணமா இருந்தவா யான் உனக்கு உற்றவன் எந்த நெய் ஆனவர் நான் உனக்கு ரொம்ப வேண்டியவன்பா எப்ப பார்த்தாலும் உன்னுடைய திருவடிகளையே பணிந்து உன்னையே பாடி கொண்டிருக்கேன் நீ வந்து என்னை ஆண்டு அது அப்படின்ற இப்படி ஏன் என்ன மாதிரி பண்ண அப்படின்னு கேட்டா எக்கணமும் உமதடிகள் இதயத்தை இருப்பியான் முட்டாலும் பணிந்துட்டே மூவரிக்கும் யாவரிலும் இக்காலும் மூத்தவனே எண்ணிலா பெருமை எண்ணி இக்காலம் எனக்கவர இறங்கி எண்ணி வாராயோங்கிறார் ரொம்ப அழகா இருக்கு இது குட்டியா இருக்கு மழை இருக்கு எக்கணமும் உனதடிகள் எப்ப பார்த்தாலும் எந்த நேரம் ஒரு சன நேரம் கூட விடாத உன்னோட திருவழிகளை மக்கள் என்னுடைய எதையத்தில நான் அப்படியே பிரதிஷ்டம் பண்ணிட்டேன் இருக்கு யான் என்னோட மனசுல அப்படியே சுப்பிரதிஷ்டம் சொல்ற மாதிரி அப்படியே மனசுல அப்படியே பதிச்சுட்டேன் முக்காலும் பணிந்துட்டேன் முக்காலும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மூன்று வேலையும் அப்படின்னு அர்த்தம் காலை மதியம் மாலை மூன்று வேலையில ஒன்னே பணிந்தேன் அது மாத்திரம் இல்ல நீ எப்பேற்பட்டவனா எப்பாலும் மூத்தவனே எப்பவும் நீதான் மூத்தவன் உனக்கு அப்புறம் வந்தவனா எல்லாம் நீ வந்து ஆரம்ப காலத்துல இருக்க நடுவில் இருக்க ஊழி முதல்வனாவும் இருக்க கடைசியில ஊழி காலத்திலே நீயதான் இருக்க என்னிலா பெருமை உன்னுடைய பெருமையை பத்தி சொல்ல முடியுமா அறுபத்தி நாலு செவிலையாடல்கள் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் அந்த பெருமை எல்லாம் நினைச்சு பார்த்தா இதுக்கு யாராவது இணையா சொல்ல முடியுமோ முடியாது நீ இறங்கியே நீ வராயும் எனக்காக நீ இறக்கம் கொண்டு எனக்கு ஆப்பதற்காக நீ வரமாட்டாயா அப்படிங்கிறார் நம்ம இப்ப கேட்ட உடனே அடுத்த பழல வர மாதிரி அந்த பாட்டு அமைஞ்சிருக்கு சோமசுந்தர் கலவரை பத்தி இந்த பதினோராவது பாட்டு சொல்றது என்னன்னாக்க அவர் எப்படி வந்து இருக்கார் எப்படி மாறுறார் ஏன் மாறுறார் அப்படிங்கிறது அந்த பாடல்லாம் சொல்றார் இது வந்து கைலாயத்தை விட்டு அவர் மதுரைக்கு வரார் கைலையில எப்படி இருந்தார் அவர் மதுரையில எப்படி இருக்கார் அப்படின்றது இந்த பாட்டு ரொம்ப அழகா சொல்றது சடை மறைத்து கதிர் மகுடம் தவித்து நரும் கொன்றைய ஒன்றே அயம் தார் அணந்து ஏப்பம் தொடை முடித்து விடனாக கலன் அகத்தி மாணிக்க சுடர் பூனேந்தி விடை நிறுத்தி கயலடுத்து வழுதி மறு 
மகனாகி மீன நொக்கன் மட வாழ்நை மணந்து உலகம் முழுதும் ஆண்ட சுந்தரனை வணக்கம் செய்வான் என்ன புரியுது சட்ட பாக்கச்ச சிவனுடைய எதிர்லத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு வார்த்தை புரியுது மறைத்து அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை புரியுது நமக்கு அணிந்து அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை புரியுது மாணிக்க சுட அப்படின்னு ஏதோ ஒரு வார்த்தை புரியுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா என்ன ஒண்ணும் புரியல மீன் மீன மீன் அப்படிங்கிறத சுவந்தது மணந்து ஏதோ திருமணம் செய்து கொண்டு இந்த மாதிரி தெரியாது வணக்கம் செய்வோம் வணங்குவோம் சுந்தரனே வணங்குவோம் அப்படின்னு ஒரு மீன் என்ற வகையும் நமக்கு புரியுது ரொம்ப ஆழ்ந்த கருத்துக்களை ரொம்ப மறைச்சு வச்சுக்கா வேதமே மறைச்சுதான்னு சொல்றது வாத்தி அதனாலதான் அதுக்கு வந்து மறைன்னு பேர் ஒரு மறை கூட இல்ல நாலு மறையா நான்கு மறைகள் அந்த நான்கு மறைகள் குணம் மறைந்திருப்ப வந்து அந்த ஈசன் அவன் என்ன பண்றான்னா நமக்காக சடை மறைத்து அப்படின்னா தடை சடைன்னா தமிழைய செஞ்சடை செஞ்சடையை முடித்தவன் சிவகாமி நாயகன் அப்படின்னு சொல்லுவார் செம்மையான செஞ்சடைகள் ஏன்னா தீப்பிழம்பா இருக்கு அந்த சடை அவர் வந்து ஆடின அருகோ நடனம் ஆடும் போது ஜெகஜோதியா இருக்காரு அவர் அப்படியே ஒரு அகினி சுருப்பமா இருந்து மனசு குழந்தை சிவகாமியை பார்த்த உடனே அப்படி ஆட ஆரம்பிச்சுடுவார் அந்த ஆடும் போது தலையும் வந்து அப்படி அக்னி பிழம்பாக ரெண்டு பக்கமும் சக்கத்தவேன்னு ஆடி இருந்துட்டு அப்பேற்பட்ட அந்த சடைய மறைத்துன்னா மறைச்சு விட்டாரோம் மறைச்சு விட்டு கதிர் மகுடம் கதிர்னா சூரியன் அந்த சூரியன் போல பிரகாசிக்கக்கூடிய ஒளி பொருந்திய மகுடம் அப்படின்னா கிரீடம் பாதிக்கலாம் பழகு கிரீடம்ங்கிறது வந்து அது ஒரு மாதிரி அவர் பாதி இருக்கிறது இந்த மகுடம்ங்கிறது தான் கரெக்டா மகுடம் சாமிக்கு வந்து இந்த நமக்கு நம்ம கூட சடாரி மாதிரி ஒண்ணு வைப்பா பெருமாள் கோயில் எல்லாம் பார்த்தா அதுக்கு மேல திருவடிகள் வைப்பாங்க ராமானுஜர்கள் திருவடிகள் அந்த மகுடம் மாதிரி சாமிக்கு வந்து ஒரு மகுடம் தடையில் வச்சா வைர கிரீடம் வச்சிருப்பா அப்படின்வா அதை தவித்து அதை சூழி போன்ற என்ன பண்ண சடைய மறைச்சுட்ட அது போல அந்த இடத்துல நல்ல அழகா புன்னாரான படப்படான மின்னக்கூடிய அந்த சூரியன் பூ ஒளியுடைய அந்த மகுடத்தை தயித்து கொண்டார் அப்புறம் நல் கொன்றை அம் தார் அம் தார்னா அழகிய மாலை அது என்ன மாலைன்னு நல் கொன்றை அம் தார் ரொம்ப நறுமணத்தோட கூடிய கொன்று அப்புறம் விழ நாக கலன் அகத்தி விழ நாகம் பைநா 
ನಮ್ದು ವಿಷಭಾಗನ ವಿಷತ್ತೆ ಕಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅದ ನಾಗಾಭರಣ ನಾಯಕ ಬನ್ನಗಾಭರಣ ಅದ ಪಾಂಪುಗಳೆಲ್ಲ ತಂದು ಉಡಂಬೆ ಅಣಿಗಳ ನಾಗ ಪೋಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಕಿತ್ತಿಗೆ ಹಂಗೆ ಪೋಟ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಭಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲತ್ತಿ ಕೈಲ ಹಚ್ಚಿ ಹುಟ್ಟಾರ ಹುಟ್ಟುಟ್ಟ ಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಚುಳಪೂನ್ ಎಂದಿ ನವ ಮಣಿಗಳ ಆನ ಒಳಿಯ ಉಟಾಯ ಅಳಗಾನ ಮಾಲೆಗಳ ಹಾರಂಗಿಳದ ಅಂಡುಗಳ ಅಂಡಿಟ್ಟ ಬಿಡೈ ನಿರುತ್ತಿ ಅದ್ ಬಂದು ಋಷಪ್ಪ ಕೊಡಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು ಪ್ರಾವ ಕೈಲ ಏ ಅವ್ರ ಋಷಪ್ಪ ಬಾಗನ ನೋನು ಅದ್ರ ಋಷಪ್ಪ ಕೊಡಿಯ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಕೈಲ ಹಚ್ಚಿರ್ತಿಂದ ಅದೇನ್ ತೂಕ್ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಾಂಡ ಋಷಪ್ಪ ಕೊಡಿಯ ತೂಕ್ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಹೆಲ್ಲರು ಪಾರ್ಟಿ ಚೆಂದ ಮಾಡಪ್ಪ ಅವ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಖರ್ಚು ಕೊಡಿದ ಅದನ್ನ ಅವನಾರ ಅವನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವೇನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ತಾನ ಹೆಚ್ಚಿರ ಮಂತ್ರಿ ಆನೋಣ ಅವನ ಕಾಪ ಎಂಗ್ ಇಂದು ಕೊಡಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಉಳಿವನ್ ಮೊತ್ತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನ ಪಡ್ರ ಅಂದ ನಾಟಕ ಕೊಡಿಯೋದು ಅದ ಅಂದ ಕಾರಣ ಇರ್ಕು ಅದ ಮಾರಿ ಇವರು ಏನ ಪಡ್ರ ಋಷಭ ಕೊಡಿಯ ಒಂದು ಉಯತ್ತಾಮ ಎತ್ತು ಹೆಚ್ಚುಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ ಎಡುತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ ನ ಮೀನ್ ಮೀನ್ ಕೊಡಿ ಕೈ ಮೀನ್ ಕೊಡಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಮೀನ್ ಕೊಡಿ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ ಮೀನ್ ದ ಕೊಡಿ ಹಾಕು ಶಿವ ರಾಜ ಒಂದು ಪುಲಿ 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 ರಾಜ ಬಿಲ್ ಶೋಳಕ್ಕೆ ಪುಲಿ ಕೊಡಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ ಮೀನ್ ಕೊಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ ಎಂದು ಪಡ್ರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಋಷಭ ಕೊಡಿಯ ನಿಂತಿದ ಋಷಭ ಕೊಡಿಯ ನಿಂತಿದ್ದ ಋಷಭತಿ ಹಂಗೆ ಹುಟ್ಟ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಏನೋ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಮರಜ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮರಚ ಹಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ತೋಂಡ್ರಿ ಬಿಟ್ಟ ಪದಾತ್ಮ ಸದಾಮ್ಯ ಅಂದ ತೋಂಡ್ರದಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿಯ ಅಪ್ಪಡಿ ಇವ್ರ ಹಂಗೆ ತೋಂಡ್ರದ ತೋಂಡ್ರಬೋದು ಮದುವೆಕ್ಕೆ ಉಳಿಯ ಮೀನ್ ಕೊಡಿಯ ಕೈಲ ಹೆಚ್ಚಿರ ಮೀನ್ ಅದ್ ಎದಕ್ಕಾದ ಮೀನವನ್ ನೋಡ್ಕೆ ಮೀನ್ ಪೋಲೂ ಕಣ್ಗಳೇ ಉಡೆಯ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮೈ ಅವರ ಕಣ್ಗಳಿಂದ ಅಮ್ ಕೈಯ ಕಣ್ಣಿ ಅಳಗಾನ ಮೀನೈ ಮೀನ್ ಪೋನ್ರ ಕಣ್ಗಳೆ ಉಡೆಯವಳ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಪೋಲ ಕಣ್ಗಳೆ ಉಡೆಯವಳಿಯ ಮಡವರಲೈ ಇಂದ ಕಲಾತಕೈ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಅವ ಅವ ಅದ ಒಂದು ಮಡವರಲೈ ಅಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಬದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ ಪೆಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಅಂದ ಪೆಣ್ಣ ತಿರುಮಣ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದ್ನಾಳ ಮಣಂದ ತಿರುಮಣ ಸೇರಿದ್ರಾಳ ಬಳಿತಿ ಮರುಮಗನ ಆಗಿ ಬಳಿತಿಯನ ರಾಜ ಇಳಂ ಬಳಿತಿ ಪೇರು ಹಚ್ಚಿಕ ನರಿ ರಾಜ ಬಾಯಿಲ ಅದ್ ಮಾರಿ ಪೇರ ನಡು ಮುಳಿ ಕೆಂಡಿ ಅಭಿನ ಪೇರು ಹಚ್ಚಿಕ ಇಳಂ ದೇವ್ ಬಳಿತಿ ಅಭಿನ ಪೇರು ಹಚ್ಚಿಕ ಬಳಿತಿಯನ ಪೆಯ ರಾಜ ಪೆರು ಬಳಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಯ ಮಹಾರಾಜ ಇಳತ್ತೆರು ಬಳಿತಿಯನ ಇಳಮೆಯಾನ ಪೆರಿಯ ಮಹಾರಾಜ ಅಭಿನತ ಹಿಂಗ ಬಳಿತಿಯನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ ಆಗ್ತದೆ ಮರುಮಗನ ಆಗಿ ಮಲೆಯ ತ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಂತ ಮರುಮಗನ ಆಯ್ತ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿಕಂದಾಗ ಉಲಗಂ ಮುಳುದು ಉಲಗಂ ಯಥಾತ್ಯ ಜೀರೋ ಉಲಗತ್ತೆಯು ಆಂಡ ಆಂಡ ಅರ್ಮಿಗೆ ಸುಂದರಾಣಿ ಪಣಕಂ ಶೈವಾಮ್ ಇಂದ ಉಲಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನ ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಂಡ್ರನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಏನ್ ಕೊಡುವ ರಾಣಿ ಅವ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಂಡ್ರ ಅವರ ರಾಣಿ ಆಯ್ತ ಇವರು ಪಿನ್ನಾರಿ ಕೊಡೋ ಪೋವರ್ ಪಾಲಿಗಾಪ ಅವ್ರದ ಪೋಲಿಯ ಅಂಬ ಏನ ಪಂಡ್ರ ತಾನ್ ಜೈಚ ಹತ್ತಿರ ರಾಜ್ಯಂಗಳಿಯು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಡಿ ಶೂಟಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋದ ಸಮುದ್ರ ಕಡ ಉಂಟಂತ ರಾಜ ಅಮ್ಮಸ್ವರಿಕ ರಾಣಿಯನ್ ಕಣವನ್ನೇ ಅಭಿಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜಾವ ಇರ್ತಾರವ ಅವ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಅವ್ ಪಳ್ಳಿ ಆನೆ ಉಗ್ರ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಪಾಕ್ಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮಾನ್ ಒಂದು ತನ್ನೊಳಗೆ ತೋಟಿ ಮಾಚಿಕೊಂಡ್ರ ಹಂಗೆ ಶಿಕ್ಷ ಪೀಡ ಆಡಬಹುದು ಸರಿ ಅದ ಇದ್ರ ಕೈಲಿಂಗಿರಿ ಆಡಬಹುದು ಸರಿ ಅವರಿಂದ ತೋಟ್ರಮ್ಮ ಅಂದ ಪುಲಿ ತೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
பாம்புகள்லாம் உடம்பு வச்சுட்டு இது இப்படி அணி கலங்கள்லாம் இருக்கட்டு அழகான ஆரங்கள் நவரத்ன மாலையெல்லாம் போட்டுண்டு ரொம்ப அழகா ஒளி பெருந்த அணிகள்லாம் போட்டு நல்ல பட்டாடை எல்லாம் ஊத்துண்டு விஷப கொடிய விட்டுட்டு மீன் கொடியை கையில வச்சுண்டு அப்படி மீன் போல கண்களை உடைய அழகான மீனாட்சியை திருமணம் கொண்டு பாண்டியராஜனுக்கு மருமகனாக வருவதற்காக அழகான சுந்தரேஸ்வரர் அப்பேற்பட்ட சுந்தரேஸ்வரனை நாம வந்து வணங்குவோம் நம்ம மனசுக்குள்ள வைப்போம் அப்படின்னு சொல்றாரு தடை மறைத்து கதிர் மகுடம் தழித்து நரும் கொன்றை அயந்தார் கணந்து வேப்பன் தொலை முடித்து விட நாகம் நாக கலன் அகற்றி மாணிக்க துழற்பூன் ஏந்தி விடை கயல் எடுத்து வழுதி மருமகனாகி மீன நோக்க மடவரலே மண்டு உலகம் முழுதும் ஆண்ட சுந்தரனை வழங்கும் உலகம் முழுக்க அவரே ஆட்சி பண்ணார் அவருடைய ஆட்சியத எல்லாம் சுபிஷ்டமாக ரொம்ப நன்றாக அருமையாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்ற அது ஒரு சின்ன ஒரு பாடல் கூட அவர் சொல்லியிருக்கா கடுக்கை மலர் மாற்றி வேப்ப மலர் தூடி ஐவாய் காப்பு விட்டு அணி பூன் அணிந்து விரிசலை மறைத்து மணிமொழி தவித்து விடை கொடி நிறுத்தி கயற்கொடி எடுத்து வழுதி ஆகிய அதே அர்த்தத்தை வர மாதிரி ஒரு பாட்டை அவர் கொடுத்துருக்காரு ஒரு நமக்கு சுலபமா புரியறதுக்காக இந்த பாட்டு கொடுத்துருக்கா அடுத்ததே அம்பாலை பத்தி சொல்லப்படுற அடுத்த பாட்டுல பாண்டிய மகாராஜாவுடைய திருமகளாக அவருக்கு பண்ணா அவ வந்தா 
பெற்ற பெண்ணோ இல்ல தத்தேசன பெண்ணோ உற்ற பெண்ணோ நம்ம வந்து அவருடைய பெண் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம் அவனுக்கு திருமகளாய் தோன்றினா பாண்டியராஜாவோட பொண்ணா தோன்றினா தோன்றி என்ன பண்ணாங்க கலை பயின்று எல்லா கதைகளையும் கட்டாங்க அறுபத்தி நாலு கதைகளையும் கட்டாங்க வந்து பாண்டியராஜாக்கு ஒட்டிதான் ஒரே பொண்ணுதான் நினைக்கிறேன் அதனால பொண்ணாதான் தனக்கு அடுத்த வாழ்க்காக அவளையே நியமிக்கணும்னு அவன் எல்லாம் சொல்லி விட்டுறாங்க அறுபத்தி நாலு கதைகளையும் வாழ்வில் சிறந்து பிரிவுல எழுதல் சேர்ந்து தங்க போறதுல இருந்து அத்தனையும் வேத வேதாந்த விசாரம் பண்றது அத்தனையும் கத்து கொடுத்தாங்க இது எப்படி கத்துக்க முடியும் அவளை சீக்கிரம் கிருஷ்ணன் அப்படித்தான் என்ன பண்ணாருனாக்க பதினாறு வயசு வரைக்கும் இந்த கம்சம் பார்த்தாலும் அது இதே விளையாட்டு நீலி அப்புறம் வந்து ராசா கேட்டு இப்படியே இருந்தாச்சு பதினாறு வயசு ஆயிட்டா அவருக்கு அப்பவும் வந்து அவர் வந்து எதை பத்தியும் கவலைப்பட்டுக்கா இருந்த போது அப்பா போய் யோஜனை பண்ணார் வசுதேவர் அப்பா நீ படிக்க வேண்டாமா இப்படியே இருக்கே நீ படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி பண்ணணும் ஓ அப்படியா பண்ணா போச்சு ஏன்னா அவரே பகவான் அவருக்கு எல்லா தெரியும் இவ யாருக்கும் தெரியவே இல்லை நான் பகவான் அங்கங்க பல லீலைகளை நிரூபிச்சிருந்தாலும் கண்ணாட பத்தி யாருக்குமே புரியவே இல்லை அப்புறம் இன்னும் சாந்தியை பற்றி முடிவேட்டா இப்ப சாந்தியை பற்றி முடிவேட்ட போனோடனே அவர் அப்படி ஏற்ப பாக்கிறாங்க ஐயோ பெருமாளே வந்திருக்க மாதிரி தோன்றது இவனுக்கு தெரியாது ஒண்ணும் கிடையாது இந்த நான் இவனுக்கு எப்படி பாடல் சொல் தருவேணும்னு அவரு பவியமா உட்காந்து அண்ணா பலராமனோட அறுபத்தி நாலு நாள்ல அறுபத்தி நாலு கலைகளையும் கத்து விட்டார் அது பகவானால் தான் முடியும் அதுதான் ஈஸ்வர அம்சங்கிறது சில பேர் வந்து ரொம்ப கெட்டிக்காரா நான் பாத்து இன்னும் கொஞ்சம் பழுச்சுக்கியா இல்ல சார் ஏதோ ஒரு அம்சம் சார் தெய்வ அம்சம் கொஞ்சம் குழந்த சார் ஏதோ கடவுளுடைய அவசாரம் தான் இது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இல்லைன்னா கீத கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி போன ஜென்மத்துல நிறைவேறாத எல்லாத்தையும் கற்றுட்டு எல்லாம் பெரிய இதுவா வந்து அதுக்கு உண்டான பலனை அனுபவிக்காத போக அந்த பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக அடுத்த ஜென்மால பெரிய பணக்கார வீட்டுல ஒரு நாயா பார்த்து அவ்வளவு கோமரியன் நாயா ஒரு பணக்கார வீட்டுல இருந்தா அதுக்கு பெரிய கௌரவம் தானே அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அந்த அம்மாவுக்கு வந்து விட்டுன்னு அதுக்கப்புறம் அந்த குட்டியை ஏறத்து கூட பாக்காதான் 
நீ யாரோ நான் யாரோ இது பாட்டு போயிட்டு இருக்குமா அது வந்து மாற்றி ஆகாது நியாயம் ஏற்பட்டாரு அதே மாதிரி மக்கட்ட கிஷோர நியாயத்தின்னா அந்த குட்டி தான் அம்மாவை கட்டியமா பிடிச்சோம் எங்க போனாலும் அது புட்டிதான் சிதை விழுந்தாலும் சரி நன்றே வரைக்கணும் சீதே வரைக்கணும் நான் எது வந்து ஒன்றே விழுந்து வெளியே பார்த்து போயிருக்கேன் நல்லது வந்தா கெட்டது வந்தா ஒன்றாலே எடுத்து கெட்டியமா பிடிச்சிருந்தாலும் நான் அங்கேயும் இங்கேயும் தாவும் போது இங்க கூட வரலாம் விட்டுட்டனா உங்க கட்டி அதோ கட்டி போயிட்டு அப்படின்ற மாதிரி இங்க அம்பாலும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டாக்க எல்லாத்தையும் கெட்டியமா பிடிச்சிருந்தா இனிமே அவரால சுயமா எல்லாம் பண்ண முடியும் இந்த நாட்டை ஆடக்கூடிய சக்தி அவர்கிட்ட இருக்குன்னு அந்த ராஜா புரிஞ்சுது புரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணானா அவளுக்கு முடி சூட்டினான் அவளை அரசி ஆக்கிட்டான் ராணி ஆக்கினான் ஆக்கினதோட இல்ல செங்கோல் ஓச்சி அவ என்ன பண்ண செங்கோல் ஒண்ணு சொல்லா தெரியுமா அதாவது ராஜா கையில வச்சிருப்பா அதாவது தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக கையில எடுத்த தண்டம் அது உடனே சட்ட இதுல கூட டெல்லியில கூட புதிய பார்லிமெண்ட் இது ஆரம்பிச்ச போது தமிழ்நாட்டுல இருந்து பெரிய அந்த இவா எல்லாம் இருக்கா சொல்றது ஆதீன கர்த்தார்கள் எல்லாம் பழையபடி அந்த செங்கோல் எடுத்துட்டு போய் எப்படி சுதந்திரம் வந்த போது ராஜாஜி கையில கொடுத்தாங்க அவர் தவன ஜனதா அந்த போது கொடுத்த மாதிரி இப்போ மோடி அவர்கள் கையில கொடுத்தா அவர் வந்து அங்க அக்ராசனராக இருக்கக்கூடிய சபாபதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த சபா நாயக அவர் அவர்கிட்ட அவர் பேர் ஓம் ஓம் பெர்லாம் பேர் கரெக்டா இருக்கு பிரணமம் அவர் பேர் அதுல இருக்கு அவர் கிட்ட கொடுத்து அவர் பக்கத்திலேயே அதை வந்து ஸ்தாபிதம் பண்ணிட்டாங்க அந்த செங்கோல இந்த செங்கோல் ஓச்சி அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த நாணயம் தவறாமல் நேர்மை தவறாமல் தர்மம் தவறாமல் அந்த நாட்டை ஆடுறது அரசு ஆட்சி போச்சுன்னா அரசு நடத்தின்னு அர்த்தம் அப்புறம் முழுது உலகம் ஜெயம் கொண்டு ஒன்னே தானியாகிட்டான்னு அவன் யாரும் ஒன்னே சும்மா இருக்க போறான் ஒன்னே கிளம்பிடுவான் அக்கம் பக்கத்துக்கு இருக்கிறவாள் தான் ஒன்னே அவ அழிப்படிந்து உனக்கு டப்பம் கட்டுறேன் வரி கொடுக்கறேன்னு சொல்லி அவார்டே வரணும் இல்லைன்னா அவாட்டை நாட்டை ஜெயிச்சு அப்படிங்கிறது அப்படி முழு உலகத்தையும் அகில பாரதத்தையும் எல்லா உலகங்களையும் ஜெயம் கொண்டுனே வெற்றி கொண்டு இந்த ஜெயங்கிறதுங்க சயம் அப்படின்னு எழுதிருப்பான் ஏன்னா தமிழ் சம்ஸ்கிருதம் இருக்கிற எழுத்துக்கெல்லாம் மாற்றி அப்படியே பண்ணிருப்பான் சிறை கொண்டு சிறைனாக்க வரி கப்பம் அந்த அவர்கிட்ட இதெல்லாம் கப்பத்தை வாங்கிட்டு இப்போ இதெல்லாம் கூட அச்சுவன் கூட தர்ம புத்தர்கள் வந்து இந்த யாகம் பண்ணார் இல்லையா இந்த பஸ்டத்துல ராஜசூய ராஜசூய யாகம் பண்ணார் இல்லையா அப்ப வந்து இவன் தான் போய் எல்லா ராஜாக்களும் ஜெயிச்சு ஒரே அம்பனால எல்லா ராஜா அவனுடைய முடி இதையும் எடுத்துனா அவனை கிடையாது அவன் எல்லாரையும் கேட்டு தனத்தை ஜெயிச்சு எடுத்துனோம் அவனுக்கு தனஞ்சயம் பேர் இல்லையா அச்சுனத்துக்கு தனஞ்சயம் அதனால்தான் பேர் அப்படின்னா அப்படி அவ எல்லா ராஜாவையும் கெட்டி கொண்டு அவகிட்ட இருந்து வரி பணத்தை எல்லாம் வசூல் பண்ணிட்டு கடைசியா அங்க போன அந்த அம்மான நேரம் இமாச்சலத்துக்கு போயிட்டான் அங்க போனா இமய மலையில கைலாச மலைக்கும் போயிட்டா அங்க யாரு கவலை அவளையும் வெற்றி கொள்ளணும்னு போறா ஒரு கதை கொண்டு சொல்லுவா அம்பாளத்து வந்து மூணு ஸ்தலங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவா குழந்தை இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லி வந்து அக்னியில இருந்து தபஸ் பண்ணும்போது யாகம் பண்ணும்போது பண்றான்னு கூட ஒரு கதை இருக்கு மூணு ஸ்தலங்களோட பிறந்தால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்ட போது ஜோசியர்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க இவருக்கு உரிய கணவனை வந்து இவ எப்ப எதிர்கொண்டு பாக்கிறாரோ அப்ப இந்த மூன்றாவது தனம் மறைஞ்சி போயிடும் சொன்னா இவ அங்க எந்த கைலையங்கிடி வரைக்கும் போறா அது வரைக்கும் அவருக்கு எந்த மாற்றமும் இல்ல அங்க சிவஞ்சனங்களுக்கு எல்லாம் தலைமை ஏற்று நந்தி தேவர் சண்டைக்கு வர அவர் நந்தி தேவரும் ஜெயிச்சு விட்டான் அந்த முனை போர்ல சாய்த்து யாரு இந்த நந்தி தேவரை குழந்த கடுமையான போர் போர் கலச்ச அவரை கூட வீழ்த்தி வெட்டி கொண்டு சாய்த்து வழிகடச் செய்து வலிமை இல்லாம செய்து தொழு கணவருக்கு தொழ பெறுகின்ற நாயகனுக்குங்க தொழு கணவருக்கு இவ வணங்க வேண்டிய கணவனாக கூடிய இந்த பெருமான் ஆனா இவ நினைச்சு போறா அங்க இருக்கக்கூடிய கைலையங்கிரிக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனே வெற்றி கொள்ளணும்னு நந்தி தேவரை வெற்றி விட்டு அங்க போறவனா தன்னால எல்லாராலையும் வணங்கப்பட வேண்டிய அந்த நாயகனுக்கு அணி மன மாளிகை மாளிகை சூட்டி அழகான திருமண மாலையை சூட்டின அவரை பார்த்தோடனே அவருக்கு வெட்ட வந்துருப்பு அவருடைய அழகுல மயங்கி போயிட்டா அவரோட மயங்கல இவ மயங்கினா இவனோட அழகுல அவ மயங்கினா சுந்தரி எந்த துணைவி இருந்தார் சுந்தரி அழகானவளை எந்த துணைவி இருந்தார் அபிராமி பட்டர் எங்க அப்பாவுக்கு மனைவியா இருந்தார் அவசரி எந்த துணைவி அவரை பார்த்தோன்னு அப்படியே அவனுக்கு மயக்கமா வந்து அப்படியே மயங்கி போய் அவருடைய மூன்றாவது தானம் மறைஞ்சி போட்டு உடனே இவ தான் தன்னோட கணவர் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டா ஜோசிட்டா சொன்னதான கரெக்டர்னு 
உடனே தன்னுடைய மா கருத்தர்களை வெட்டி மாதிரியே அவருக்கு சூட்டிட்டு வாங்க முதலுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஆமா ஏற்கனவே நான் அகஸ்தியருக்கு வரம் கொடுத்திருக்கேன் நான் இன்னொரு கல்யாணம் வந்து மதுரையில பண்ணிக்கிறேன்னு அகஸ்தியர் அங்க வெயிட் பண்ணிருந்தப்ப நீ போயிட்டே இருந்து கல்யாணம் ஏற்பாடுலாம் பண்ண நான் பின்னாடியே வரையான்னு அவர் கிளம்பிட்டார் அங்க போன உடனே என்ன பண்ண அவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டார் தன்னோட மகுடத்தையும் அவருக்கே சூட்டிட்டா நீதான் இனிமே ராஜான்னு தன் தலையில இருந்த மகுடத்தை அவருக்கு சூட்டி விட்டா சூட்டிட்டு என்ன பண்ண செல்வம் தலை நிறம்ப செல்வம் அப்படியே கொட்டது என்னன்னா அவர்தானே எல்லாருக்கும் அக ராஜாக்களா மகாராக்கியா இருக்கிறதுனால அவருக்கு எல்லா ராஜாக்களா இருக்க பரிசுகள் எல்லாமே சேர்ந்து செல்வம் அப்படி கொழிச்சிருக்கு அப்படி தன் அரசு அளித்த தன்னுடைய அரசாட்சி தன் அரசியலையும் கொடுத்து அவனுக்கு அருளி பெண் அரசி மங்கருக்கு அரசி தராத கை பிராட்டியின்றபடி இன்னும் மீனாட்சியில் அவனுக்கு பேர் வந்துருக்கு அப்படியேற்பட்டவள் தன் கணவனை மனசு அவனுக்கு மனமாலை சூட்டி தன்னோட ராஜ்யத்தையும் அவனுக்கே கொடுத்து கடைசியில வந்து அவனுடைய திருவடி தாமரைகளையும் தன்னோட மனதில் இருந்து சோமசுந்தரோட கூட மீனாட்சி அம்மையாக விடங்குறாரு அப்பேற்பட்டவருடைய திருவடி அடி கமலம் அடி திருவடி கமலம் தாமரை தாமரை போன்ற திருவடிகள் திருவடி தாமரை இத வந்து தலைவேல் வைப்போங்க அங்க வந்து மனசுல வைப்போம் அப்படின்னு சொன்னார் வணங்கி வணக்கம் செய்வோம் அவருக்கு வணங்குவோம் நான் சுந்தரேஸ்வரருக்கு இங்க அம்பாளுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா அவரோட அவருடைய திருவடி தாமரைகளை தலைவேல் வைப்போம் அப்படிங்கிற ஆசை கடலில் அகப்பட்ட அருளற்ற அந்த கண்கை பாசத்தில் அல்லல் படைந்தேனி என் பாதம் எனும் வாசக்கமலம் தலைமேல் பதிய வைத்து ஆண்டு கொண்ட தேசத்தை என்று வேண்டும் அபிராமப்பட்டது இந்த ஆசைங்க படத்துல கடல்ல மூழ்கி பாதங்கள் எல்லாம் செஞ்சு அந்த அந்தங்களுடைய பாச வலைக்கு நகப்பட இருந்தேன்னு நீ வழியவே வந்து உன்னுடைய திருவடி தாமரைகள்ல என்னுடைய தலைவர வச்சு என் ஆண்டு கொண்டாய் அத பார்த்த உடனே எவன் கிட்ட வராத போயிட்டான் அப்படின்னு பாருங்க அது மாதிரி அப்படிப்பட்ட அம்பாளுடைய திருவடி தாமரைகளை தன்னுடைய தலைமையில வைக்கலாம் வைக்கிறோம் வைப்போம் அப்படின்னு சொல்ற இதுல வந்து அந்த கல்யாணம் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன் திருவன வைபவம் காணீதே எங்கள் தீன தயாபரி தேவி மீனாட்சியின் திருமணம் வைபவம் காணீரேங்கிறார்கள் அவர் யாக ஓபின திருமால் சோதரி திங்கள் பெரை அணியும் பெருமான் கரந்தனை பற்றி மகிழ்ந்தொடும் திருமண வைபமா அந்த திருவண வைபத்தை மாதவனுடைய சோதரி ஆகத்துக்குரிய அந்த அம்பாளானவள் திங்கள் பெரை அணியும் பெருமான் இளம் பெரையான சந்திரக்கலையை ஜூடி கொண்டு போய் பரமேஸ்வருடைய கைகளை பற்றி மகிழ்வோடு திருமணம் செய்து கொண்டாதான் அந்த திருமணம் எப்படி இருந்ததுன்னா மங்களநாதன் எங்கும் முழங்கிற எங்க பார்த்தாலும் மங்களநாதன்னா நாதஸ்வரம் அந்த காலத்தை எதிர்த்து போடுறது நாதஸ்வரம் எல்லாத்தையும் வாசிச்சிருக்காதான் மறையவர் வேத மந்திரம் ஓதுவர் மறையவர்னா புருவகிதர்கள் வேத வித்துக்கள் இவால என்ன பண்றான மறைய உணர்ந்தவர் வேதத்தை அறிந்தவர்கள் வேத மந்திரம் ஓதிட வேத மந்திரத்தை சொல்றாங்க அங்கங்க அங்கங்க கூட்ட கூட்டமா உட்கார்ந்துட்டு சதுர் வேதங்களையும் அவ வந்து மந்திரங்களை ஓதிட அவ பாராயணம் பண்றா மங்கையன் கூடி ஆடி பாடில ஒரு ஊரே கோலாகலமா இருக்கு பெண்கள் எல்லாரும் கூடி சேர்த்து ஆனந்த நலன மாதிரி சந்தோஷமா அதெல்லாம் கொண்டாடி அம்பாவுக்கு கல்யாணம் வந்து ஒண்ணுமே சாதாரணமா நம்ம ஊர்ல ஒரு பிரமுகரா இருக்கா வாத் கல்யாணம் நம்ம எவ்வளவுபாடு பண்ணுவோம் அது மாதிரி ஆணிக்கே கல்யாணம்னா அவளை ரொம்ப சந்தோஷமா பண்றா மாந்தர்கள் அனைவரும் மதரடி போட்டுட ஊர் ஜனங்கள் எல்லாரும் அம்பாளுடைய திருவடியும் பரமேஸ்வருடைய திருவடியையும் போற்றி மொழிகிறார்கள் அந்த சமயத்துல அங்கைய கண்ணி ஆனந்த கூப்பிணி ஆனந்தனே வழிவாக இருக்கக்கூடிய அங்கைய கண்ணி மீனாட்சிக்காலே அமரரும் முனிவரும் சூழ எழுந்தருள் சங்கரநாதனை எதிர்கொண்டே பரமேஸ்வரன் வரா எப்படி வராருனா தேவர்கள் முனிவர்கள் அவரை சூழ்ந்துட்டு பின்னாடி ஜெயகோஷம் போட்டுட்டு வராரா ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கரன் வந்துட்டு இருக்காளாம் அப்படி வரும்போது அப்பேற்பட்ட சங்கரநாதனை எதிர்கொண்டு ஏகி இவ முன்னாடி போய் வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறா ஒரு பெரிய மகான் ஒருத்தர் வராது ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு பெரிய பிரமுகர் வரா நம்ம ஒடிய வந்து உடனே வாசலுக்க ஓடி வந்து வாங்க 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 கதவை தந்து அவளை பிடிச்சி கூட்டுனு வந்து உட்கார வச்சு அப்பட பண்ணிட்டோம் இல்லையா இங்க அம்பாவே என்ன பண்றாங்க அப்பேற்பட்ட சங்கரனை அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரனை எதிர்கொண்டு அப்படியே ஏகி தன்னை அவன் தான் சங்கமம் பண்ணிட்டாளாம் அவனுக்குள்ள தன்னை ஐக்கியம் பண்ணிட்டாள் மனசால அவனுடைய உள்ளத்துக்குள்ள புகுந்து விட்டாள் அப்புறம் மிச்சம்னா பார்மல் தான் அப்படி பார்மல் அப்பேற்பட்ட ஒரு திருக்கல்யாணத்தை நம்ம மனச அப்படி கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்கோம் அம்பாள் என்ன பண்ணா பாண்டிய ராஜாவுடைய திரு மகளாக தோன்றினாள் எல்லா விதமான கதைகளையும் கற்றுக்கொண்டாள் சுலபமாவே கற்றுக்கொண்டாள் அதுக்கப்புறம் வந்து திருமுடி சூடி 
அந்த அந்த நாட்டுக்கு அந்த ராஜ்யத்துக்கு அரசியாக முடிசூட்டிக் கொண்டு செங்கோல் போச்சி நல்லபடியாக நாட்டை ஆண்டு முழு உலகத்தின் ஈரோடு உலகங்களையும் ஆண்டு எல்லா இடத்திலையும் போர் செய்து வெற்றி கொண்டு அந்த வெற்றி கொண்ட அரசர்களிடம் வந்து எல்லா விதமான பரிசு பொருளையும் வரிகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு கடைசியில் கைரையங்கிரிக்க போய் நந்தி தேவரையும் போரிலே வென்று அப்புறம் என்ன பண்ணார் போர்ல வென்றதோடு மட்டும் இல்லாம தன்னால் வணங் வணக்குவதற்கு வணங்கப்படுவதற்கு தகுதியாக உள்ள அந்த பரமேஸ்வரனுக்கு தன்னோட கருத்திலிருந்து மன மாறி அவர் கருத்தை சூட்டினார் அவர் அழைச்சின் வந்து மதுரையில கூட்டின் வந்து மதுரையில திருமணம் செய்து கொண்டு அரசாட்சியை அவர்கிட்டே கொடுத்து மதுரத்தையும் அவர்கிட்ட சூட்டி தான் வந்து அவருக்கு துணையாக இருந்து ஆட்சி பண்ணான் ஐயன் அளர்ந்தபடி இது நாடி கொண்டு அண்டமல்லாமுடைய அறம் செய்யும் அன்னை அதாவது சோமசுந்தர் கடவுள் என்ன பண்ணுவாரா ரெண்டு நாடி தான் ரெண்டு நாடினா ஒரு படி போகிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு தானியத்தை கொடுத்து இந்த உலகத்தெல்லாம் காப்பாற்றிட்டா எல்லாருக்கும் படையாளத்துவான்னு சொன்னா அதை வச்சு ஈரோடு உலகத்துக்கு அந்த அம்மா வந்து படையாளந்தா அப்படின்னு சொல்லி அபிராகப்பட்ட சொல்வார் அப்படியேப்பட்ட மங்கைய கடைசியான தடாதடை காட்டியிருக்கால அவருடைய திருவடி மதங்களை எல்லாம் வந்து மனசை வச்சு நம்ம எற்றென்றும் நம்ம கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாடல்ல சொல்ற இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருக்கு ஒரு பார்க்கக்கூடிய ஒரு திருவழிப்பா ஒண்ணு பார்க்கலாம் சொல்றதுக்கு அங்கே பெரிய பழம் சுடரே முக்க சுடர் பொழுந்தே மல் மல்லர் கரு மால் அயன் முதலாதோர் வழுத்தும் பெருச்சி மணி குந்தே புல்லக்கு ஐதான் வெளியேன் தன் பிழைகள் யாவும் பொறுத்து இந்த அல்ல கடல் நின்ற எண்ணெய் எடுத்தே அருள்வாய் குந்தன் அருள் நலமி அப்படிங்கிற கொஞ்சம் கடம்புதான் பிழைக்க சொல்லத்துக்கு அதிக பெரிய பலன் சுடர் அது அவன் விபரிக்க முடியாத அளவுக்கு பெருமை வாய்ந்த ஒரு மேலான ஜோதி வடிவாக இருக்கிற அதுபண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமான் அப்படின்றதான் இருந்துக்கணும் பெரும் சுடராக இருக்கார் முக்கச்சுடர் பொழுதே மூன்று கண்களை உடைய நீ வந்து முக்கொழுங்களை எரிப்பதற்காக மூன்று கண்களையும் சுடராக ஆக்கணும் மூணு கண்ணில இருந்து நெற்பு பொழிப்பாடு தான் அந்த திருப்பணங்களை எல்லாம் அவர் அழிச்சார் மல்ல கரு மால் அயம் முதலானோர் வருத்தும் பெரும் சீர் மணி கொண்டேன் ரொம்ப பெருமை வாய்ந்த அழகிய கருமையான நிறத்தை உடைக்கிற திருமான் பிரம்மனும் போச்சு படிக்கின்ற சிறப்பு வாய்ந்த மாணிக்கமாக போல் இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் சிவபெருமான் சிவப்பார்ப்பார் மாணிக்கம் சிவப்பார்க்க அம்பார் பச்சையா இருப்பான்னு சொல்லுவார் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தா வந்து செழுமையால் ஒரு ஒரு பழுப்பு நிறமா மாறிடும் சொல்லுவார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வரும்போது அந்த மாதிரி கதவா இருக்கும் அப்பேற்பட மணிக்குண்டே மாணிக்க மலை மாணி மாணிக்கத்தினாலான மலை போன்று வணங்கக்கூடியவனே புல்லட்டு அழிதான் எளியேந்தன் அதாவது கெட்டவங்களே ரொம்ப பெரிய ஆள் யாருனா நான் தான் அழிப்பிக்கவனான ஒரு புல்ல யாருனா நான் தான் அப்படிப்பட்ட எளியேந்துக்காங்க என்ன தவறுகள் எல்லாத்தையும் போட்டு நீ என்ன பண்ண அப்படின்னு சொன்னா அல்லர் கடல் நின்றனை எடுத்து என்னை பொறுத்து துன்பங்கிற கடல் கொண்ட மூழ்கர்ந்த எண்ணத்தை வந்து நீ உலகிய துறைகத்திலிருந்து சமுதாயத்திலிருந்து சம்சார தாகத்தை கலை சேர்த்து என்ன விட அப்பேற்பட்ட உன்னோட அருள்கிட்ட அந்த அருள் செல்வத்தை என்றென்றும் எனக்கு குறையாமல் நிறுத்தாமல் நீ அப்பப்போது கொடுத்து எனக்கு அருள் பண்ண வேண்டும் சொல்ற இது ஒரு அருமையான ஒரு பாட்டு சொல்வத்தையே பெரும் பலன் பெரும் பலன் சுடரே முக்க சுடர் குழந்தை மல்லர் தருமார் அயன் முதலானோர் வழுத்தும் பெருஞ்சீர் மணிப்புரே புல்லக்கு அழிதான் வெளியேந்தன் பிழைகள் யாவும் பொறுத்து இந்த அல்ல கடல் நின்று என்று எனை எடுத்த அருள் எடுத்தே அருள் வாய் இவன் அருள் நலமே என்னை அப்படி ஆண்டு கொண்ட உன்னுடைய திருவருக்க அது மிகவும் அல்லது என்றென்றும் எனக்கு தொடர்ந்து அருள் வாயாக சொல்ற நம்ம இதோட இந்த முடிச்சுக்கலாம் ராம் ராம்